আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার স্পন্সর বাই রেনাটা লিমিটেড এন্ড পাওয়ার্ড বাই নভেল অন লাইক দ্য ফোর্থ জেনারেশন বার্থ কন্ট্রোল পিল আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুসারে পৌঁছে সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার শেখ জিনা তার নাসরিন ম্যাডাম তিনি প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন অবস অ্যান্ড গানি ডিপার্টমেন্ট জেড এইচ শিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে এবং পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ মেনোপোজাল সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল এবং ও জিএসবির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হিসেবে আছেন আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি সিমটম চলে আসে সেটা নিয়ে তো প্রথমে জানতে চাচ্ছি ম্যাডাম আপনার কাছে যে পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং টা আসলে কি এবং কেন হয় হ্যাঁ এটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুমি করেছো মেনোপোজ মানে তো সাধারণত মাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া হ্যাঁ যখন এক বছর হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে বলবো মেনোপোজ কিন্তু আমরা কখনই আশা করব না মেনোপোজের পরে ব্লিডিং হোক বা রক্ত ক্ষরণ হোক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে একটি মহিলা যখন মনে করবেন যে তার এক বছর হয়ে গেছে হঠাৎ করে তার ব্লিডিং হচ্ছে তাকে আমরা বলবো পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং এবং সেটি কখনই ঘরে বসে ভাবছে যে ঠিক হয়ে যাবে এটি করা উচিত হবে না যখনই পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং হবে অবশ্যই সেটা অল্প হোক বেশি হোক একদিনই হোক তাকে ডক্টরের মানে পরামর্শ নিতে হবে কেন আচ্ছা সাধারণত দেখা গেছে যে কোনো মহিলা যদি হরমোন খেয়ে থাকেন এবং সেটি যদি তার হরমোন সেবন করার সময় একটু ভুল হয়ে যায় বা ইরেগুলার আছে খেলাম কা আজকে আমার মেনোপোজের জন্য খুব খারাপ লাগছে আমি একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিলাম আবার দুদিন খেলেন না তিনি যদি এই ব্যবহারটি করতে থাকেন তখন দেখা যায় যে তার মেনোপোজাল ব্লিডিং হচ্ছে তো তখন তিনি এলে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি যে এভাবে তো হরমোন খাওয়ার নিয়ম নয় তাতে তো উপকার হচ্ছেই না বা উল্টো আপনার অপকার হচ্ছে এটি একটা ব্যাপার আর একটি ব্যাপার হতে পারে আমি আমার আগের ভিডিওগুলো তো বলেছিলাম যে মেনোপোজ হয়ে যাওয়া মানে আমার একটি নারীর যে ডিম বাসায় থাকে সেখান থেকে নিশ্চিত যে হরমোন এস্ট্রোজেন সেটি কমে যাওয়া ওটি কমে গেলে দেখা যায় একটা দৈহিক পরিবর্তন হয় একটা মানসিক পরিবর্তন হয় তো দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে ভেজাইনা আমাদের একটা পার্ট সেখানে সেই যে তার লাইনিং সেল বা ভেজাইনাল মিউকোজ যেটা সেটা শুকিয়ে যায় অত্যন্ত শুকিয়ে যায় এবং একটু ঘষা লাগলেই দেখা যায় ব্লিডিং হয় তো সেই একে আমরা বলি অ্যাট্রফিক ভেজাইনাইটিস তখন দেখা যায় যখন মহিলা আসেন তাদের এই অ্যাট্রফিক ভেজাইনাইটের জন্য ব্লিডিং হচ্ছে তো সেটি বিনাইং মানে যেটাতে ভয়ের কিছু নেই সামান্য একটু হরমোন সামান্য একটু মেডিসিন দিলে ভালো হয়ে যায় এ দুটো তো ভালো জিনিস কিন্তু অনেক সময় আমি কেন বলছি যে পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং হলেই ডক্টর সমর্পণ নিতে হবে তার কারণ এটার অন্তরালে অনেক বড় একটা রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে আমি আগে ওটা বলছি কেন ঠিক ভয় দেখানো নয় ওটি যাতে আমাদের মনের ভিতরে থাকে আমরা যেন বুঝতে পারি সেই জন্য সেটি হচ্ছে যে জ্বরের মুখে ক্যান্সার হতে পারে জরাইতে ক্যান্সার হতে পারে ওভারিতে ক্যান্সার হতে পারে এবং জ্বরের পাশে যে টিউব রয়েছে সেখানে ক্যান্সার হতে পারে এবং ভেজাইনাতে ক্যান্সার হতে পারে এই ক্যান্সারগুলো কিন্তু পূর্ব লক্ষণ দেখা যায় যে পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং এ তবে আল্লাহর কাছে লাখ শুকরিয়া যে এই পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং এ ক্যান্সারটির কারণ অত্যন্ত মানে রেয়ার খুব কম হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো ক্যান্সার নয় অতএব খুব এখানে ভীতগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই তবে দেখা গেছে যে মেনোপোজ হলেই যে ব্লিডিং হচ্ছে তার অনেক কারণ রয়েছে তাই একটি আমি বলেছিলাম যে অ্যাট্রোফিক ভেজাইনাইটিস তারপর বলেছিলাম হরমোন ট্যাবলেট যদি কেউ এলোমেলোভাবে খায় তারপর দেখা গেছে কারো কারো কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ থাকতে পারে তো সেটি নিয়ে কিন্তু ডক্টরদেরকে জানাতে হবে যেমন লিভার ডিজিজ যদি বলে নেই যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকেরই ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন ছিল লাইফে কয়েকবারই দেখা গিয়েছে সেটা এবং মেনোপোজের জন্য সে কনফার্মই হতে পারলো না যে তারপর তার এক বছর পরে গিয়ে যে ব্লিডিংটা হচ্ছে সে পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং না ভেবে সে সেটাকে রেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন ভাবছে তো এটা নিয়ে কি সেই মুহূর্তে ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় এক এক বছর মানুষ মাসিক সমানে বন্ধ থাকে তারপর যদি মাসিক হয় শিশুর গোটু ডক্টর হতে পারে এটা কোনো মানে খারাপ কিছুই নয় তবুও সেটি নিশ্চিত হতে হবে 
তাই না কারণ আমি বলেছি অন্তরালে একটা গভীর রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে সেটি আমি যদি এখন অবহেলা করি পরে একটা গভীর রোগ বা ক্যান্সার বেরিয়ে এলো তখন মনটা খারাপ লাগবে না সেই জন্য আমি তো বলেছি যে ম্যাক্সিমাম কারণ হচ্ছে সেগুলো ক্যান্সার নয় সেগুলো নর্মাল কোনো কারণে হয়তো ইনফেকশন আছে ভেজানাতে অ্যাট্রাফিক ভেজান হতে পারে কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে টিউবারকুলাস ইনফেকশন হতে পারে সেখান থেকেও কিন্তু রক্ত মানে একটু হালকা ব্লিডিং হতে পারে আবার দেখা গেছে অনেকে প্রেসারি পড়ে থাকে রিং প্রেসারি পড়ে থাকেন সেটা উনি ভুলেই গেছেন হয়তো মেনোপোজের পরে ওটা ব্লিডিং হচ্ছে অনেকে আছে জ্বর একটা বেরিয়ে এসেছে কেমন বলি প্রোল্যাপস সে প্রোল্যাপস থেকে একটু একটু ব্লিডিং হচ্ছে আলসার হয়ে সেটার জন্য হতে পারে তবে অনেকে হয়তো সিস্টেমিক ডিজিজ রয়েছে লাইক লিভার ডিজিজ থায়রয়েড ডিজিজ এইসব ডিজিজের জন্য তো একটু একটু ইনফেকশন হচ্ছে অথবা তার পোস্টাল ব্লিডিং হয়তো জ্বরের থেকে হচ্ছে না হচ্ছে পেশাবের নালী থেকে হচ্ছে মলদার থেকে সেটি তিনি বুঝতে পারছেন না সুতরাং এই যেখান থেকে হোক না কেন মেনোপোজের পরে যদি ব্লিডিং হয় সেটি ডক্টরের স্বরাপন্ন হয়ে জেনে নিতে হবে কারণটি কি এবং খুব সব ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো নর্মাল কারণ সেটি ওষুধের মাধ্যমে ঠিক করা যায় খুব রেয়ার যেটি খুব যেটি দুর্লভ সেটি হচ্ছে ক্যান্সার সেই জন্য আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে পোস্টমেনোজাল ব্লিডিং এর কারণটি কি এই নিশ্চিন্তটা আমরা কিভাবে হতে পারি বা এই পোস্টমেনোপোজাল ব্লিডিং এর পাশাপাশি অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যেতে পারে কি রাইট যখন একটি মহিলা আমাদের ডক্টরদের কাছে আসেন তখন তো তার ডিটেল হিস্ট্রি নেন জি এখন আমি যদি মানে রোগীর পরিপ্রেক্ষিতে বলি তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে আমার যে ব্লিডিংটা হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে কি না সাথে গন্ধ যাচ্ছে কি না সাথে পেটে ব্যথা হচ্ছে কি না সাথে আমার শারীরিক কোনো খারাপ লাগছে কি না এগুলো তো একটা বিশেষ কারণ থাকতেই পারে আর ডক্টর কি করেন তিনি সমস্ত হিস্ট্রিটা নেন যে তার ব্লিডিংটা কখন হচ্ছে কবে থেকে হচ্ছে কতগুলো হচ্ছে তিনি কি কোনো ওষুধ সেবন করছেন কিনা অ্যান্টিকোগলিনস খাচ্ছেন কিনা বা তিনি কোনো হরমোন নিচ্ছেন কিনা তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো ব্রেস্ট ক্যান্সার বা জরায়ের ক্যান্সার বা অন্য কোলন বা মল দ্বারে কোনো ক্যান্সার রয়েছে কিনা এগুলো জেনে নেন তারপর জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কখন দেখছেন যে ব্লিডিংটি হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকবার পরে সে তার ব্লিডিং হচ্ছে কি না সেটিও তারা জেনে নেন তারপর ডক্টর কি করেন তাকে একটু এক্সামিন করেন অনেক একটু পরীক্ষা করে দেখে নেন তার মলদারটা দেখেন তার জরায়টা দেখেন তার ভেজাইনাটা দেখেন এবং তার জনিপথে একটু পরীক্ষা করে নেন এবং পেশাবের নালীটাও দেখে নেন হয়তো কোনো এক জায়গায় তার সমস্যা রয়েছে তারপর কিছু টেস্ট করতে দেন এবার টেস্টগুলো অত কঠিন কিছু না আল্ট্রাসনোগ্রাম দেন ব্লাড টেস্ট করতে দেন আর হচ্ছে প্যাপসিমিয়া বা জরের মুখের রসটা যে পরীক্ষা করে এগুলো সব পরীক্ষা করে তখন তিনি নির্ধারণ করেন যে তার এই পোস্টমেনোপোজাল ব্লিডিং এর কারণ কি এবং একটু অনেক সময় আমাদের জরের ভেতর থেকে একটু মাংস নিয়ে পরীক্ষাও করতে হতে পারে একে বলে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি সেটাও আমরা করে দেখিনি জরের ভেতরে একজাক্টলি জরের ভেতরে কিছু খারাপ আছে কিনা তা আমরা তো আল্ট্রাসাউন্ড করতেই পারি যদি আল্ট্রাসাউন্ডগ্রামে আমরা অনেক সময় আমাদের মনোপ্রত না হয় তাহলে আমরা এম আরআইও করে ফেলতে পারি ডিপেন্ড করছে হাউ দ্য ডিজিজ ইজ তারপরে সমস্ত ইতিহাস এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন করে আমরা আমরা সাথে ডক্টর যা আছেন তারা ডায়াগনোসিস করেন সেই ডায়াগনোসিস পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা দেওয়া হয় চিকিৎসা দেওয়া হয় ম্যাম আপনি বলেছিলেন যে সব সময় ভয়ের কোনো কারণ থাকে না এটা নিয়ে তো যে সকল মহিলাদের দেখা যায় যে ফ্যামিলিতে পাঁচ ডিগ্রি রিলেটিভদের মধ্যে এরকম ক্যান্সারের হিস্ট্রি থাকে যে জরায়ু মুখের ক্যান্সার অথবা জরায়ের ক্যান্সার অথবা ওভারিয়ান ক্যান্সার হয়েছে তো তাদের জন্য কি ভয়ের কিছু আছে কি না হ্যাঁ এটি কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সাধারণত ক্যান্সারটা সব ক্যান্সারই কিন্তু ফ্যামিলিয়াল বা হেরিডিটি নয় ইট ডাজন রান থ্রু দ্য ফ্যামিলিজ কিছু কিছু ক্যান্সার রয়েছে সেটা ফ্যামিলি থেকে এক ফ্যামিলি থেকে আর এক ফ্যামিলি যায় যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা যদি আমরা বলে থাকি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে জরের ক্যান্সার বলে একটা ক্যান্সার সেটি হচ্ছে এটা লিন্স সিনড্রোম বলে একটা কথা আছে সেখানেও দেখা যে ইট রান থ্রু দ্য ফ্যামিলি কিন্তু জরের মুখের যদি ক্যান্সারের কথা বলি সেটা কিন্তু ফ্যামিলির ফ্যামিলিয়াল নয় অত ওখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবে যদি কারো ফ্যামিলিয়ার ক্যান্সার থাকে তার জন্য আরও আগেই ডক্টরের স্মরণাপন্ন হতে হবে মেনোপোজের তারে অন্য উপনীত হওয়ার আগে যে আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি এরকম আছে আমি কিভাবে আমার লাইফস্টাইলটা চালাবো তা ডক্টরটা নিশ্চয়ই একটা এক্সামিন করে বলে দেবে আপনাকে এইভাবে চলতে হবে অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল ফর হার হ্যাঁ আপনি সবসময় আমাদেরকে বলেছেন যে প্রতি বছরই একজন নারী ইয়ারলি চেক আপ করা উচিত তো যদি কারো ফ্যামিলিতে ক্যান্সারের হিস্ট্রি থাকে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছ
আচ্ছা এটি আসলে ডিপেন্ড করছে তার কোন ধরনের হিস্ট্রিটা রয়েছে যেমন আমি বলেছিলাম যে সব ক্যান্সার ইজ নট ফ্যামিলিয়াল ইট ডাজেন্ট গো থ্রু অল দ্য ফ্যামিলিজ দেয়ার পার্টিকুলার ক্যান্সার্স যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার এটা ফ্যামিলি ফ্রম ফ্যামিলিটা রান করে তো সেই ক্ষেত্রে যদি কারো ব্রেস্ট ক্যান্সারের ইতিহাস থাকে সেই মহিলার এবং তার পরিবারের ওই তার ফার্স্ট ডিগ্রি কাজিনদের অবশ্যই ম্যামোগ্রাম করে নিতে হবে সেটি মেনোপোজের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই অনেক আগেই করতে হবে তবে হ্যাঁ মেনোপোজ উপনীত হলে তুমি বলছিলে যে আগে আসবে কিনা যে নর্মাল যে ফিজিক্যাল চেক আপ সাথে এক বছর পর পর করবে কিন্তু ব্রেস্ট চেক আপটি বা আমি যদি অন্য কিছু বলি যে কোলন ক্যান্সার ছিল তার ফ্যামিলিতে সেটা ক্যান্সার করছে তাহলে সেই ডক্টরের কাছে যিনি তার কোলনিক সার্জেন বা অঙ্ক সার্জেন আছেন আর ব্রেস্টে যে ডক্টর আছেন তার কাছে তিনি যাবেন তিনি তাকে শিডিউলটা বলে দেবেন যেটা তুমি কখন কখন আসবে তোমার কখন তখন দেখাতে হবে ম্যামোগ্রাম ক বছর পর পর করতে হবে সেটি ছেয়ে বলে দেবে সুতরাং এমন নয় যে একটা ক্যান্সার আছে বলে আমাকে ছ মাস পরে যেতে হবে ডিপেন্ড করছে হুইচ টাইপ অফ ক্যান্সার তারপরে যেমন জ্বরের মুখে ক্যান্সারটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলিয়াল নয় এটি কিন্তু স্পোরাডিক এটা হতে পারে কিন্তু জরায়তে ক্যান্সার যেটি হয় সেটা অনেক সময় অনেক সময় ফ্যামিলিয়াল হতে পারে আই মিন একটা লিঞ্চ সিনড্রোম বলে বিলিঞ্চ সিনড্রোম আছে একটা লিঞ্চ সিনড্রোম আছে ওখানে ওয়ান অ্যান্ড টু ওটা যদি কারো হিস্ট্রি থাকে যে তার কোলনে ক্যান্সার ছিল তার নানি বা দাদির এবং জরাতেও ক্যান্সার ছিল তখন তাকে অনেক আগেই আসতে হবে হ্যাঁ আর মেনোপোজের এলে তো বাৎসরিক চেক আপের পাশাপাশি এই চেক আপগুলো নির্দিষ্ট ডক্টর দিয়ে হয়তো আরও অনেক ঘন ঘন করাতে হবে দেখাতে হবে ম্যাম আপনারা নিশ্চয়ই রেগুলারলি চেম্বারে এরকম রোগী পাচ্ছেন যারা এসে আপনাদের কাছে ভ্যাকসিন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এই পোস্ট মেনোপোজাল বিডিং এর যে কারণগুলো আপনি বলেছিলেন ক্যান্সার যেমন জরায় মুখে ক্যান্সার তো জরায় মুখে ক্যান্সারে তো ভ্যাকসিন আছে এটা আমরা সবাই জানি তো প্রশ্নটা আমার এটা হচ্ছে যে পোস্ট মেনোপোজাল স্টেজে গিয়ে কি সে এই ভ্যাকসিনটা দিতে পারবে কিনা হ্যাঁ আসলে ভ্যাকসিন দেবার উত্তম সময় হচ্ছে সেই শিশু বয়স মানে ন থেকে বারো বছর যে মেয়েগুলো রয়েছে সেই সময় ভ্যাকসিনটি মোস্ট ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ তবে কিছুটা ইফেক্টিভ কমে গেলেও আমরা এই রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপে দিচ্ছি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আফটার মেনোপোজ বা পোস্ট মেনোপোজাল লেডিদের ওই ভ্যাকসিনগুলো আর কাজে আসে না কাজে আসে সুতরাং সেটি দেওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয় ম্যাম অনেক সময় দেখা যায় যে এক বছর মেনোপোজ হওয়ার পরে যখন প্রথমবার ব্লিডিং হলো ডাক্তারের কাছে তারা গেলেন না কিন্তু এরকম ব্লিডিং আসলে কখন বা কতবার হলে ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া উচিত হ্যাঁ হয়তো এটা অনেকেই কিন্তু খুব অগ্রাহ্য করে থাকেন যে আমার তো মেনোপোজ হয়ে গেছে একটু স্লাইড ব্লিডিং হয়েছে এটা মান্থলি ব্লিডিং আবার পরের মাসে একটু হলো না গেলেই বা কি ক্ষতি কিন্তু আমি বলেছি যে অল্প হোক একদিন হোক বা সামান্য হোক অল্পটুকু মাসিক হলেও বা রক্ত বা ব্লিডিং হলেও ডাক্তারের কাছে গিয়ে জেনে নিতে নিশ্চিত হতে হবে যে এটি কেন হচ্ছে নর্মাল কারণে ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে সেটি জেনে নিতে হবে কারণ বারবার বলেছি যে একটু হালকা ব্লিডিং এর পেছনে অনেক গভীর অসুখ লুকিয়ে থাকতে পারে থাকতে পারে ম্যাম যেই কমপ্লিকেশনস গুলোর কথা আমরা আপনার কাছে শুনলাম তো সেগুলোর ট্রিটমেন্ট কিভাবে দেওয়া যেতে পারে যদি কিছু কিছু আমাদেরকে ক্ষেত্রে বিশেষে বলতে হ্যাঁ যেমন ফার্স্ট অফ অল যদি এমনটি হয় যে মেনোপোজ নিয়ে কথা বলি যদি মেনোপোজের জন্যে ব্লিডিং হয় মানে অ্যাট্রাফিক ভ্যাজানিটি জি হরমোন নেই একদম শুকিয়ে গেছে দেখা গেছে ভ্যাজানিটা খুব ড্রাই হয়ে গেছে একটু ঘষা লাগলে ব্লিডিং হচ্ছে হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকলেও ব্লিডিং হচ্ছে নিজেও ক্লিন করতে গেলে ব্লিডিং হচ্ছে তবে এটা হয়ে থাকে খুব খুবই বেশি বেশি ইট দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ তখন কিন্তু আমরা সেই মহিলাকে বা মেনোপোজের উত্তর যে ডক্টররা যারা দেখেন তারা কি করেন তাদের একটা হরমোন দিয়ে থাকে লোকাল হরমোন ওই ভ্যাজানিতে লাগাতে হয় তাদের দেখা যায় ভ্যাজানিতে যে শুকিয়ে ড্রাই হয়ে গেছিল জনিপথটা সেই জনিপথটা আবার পুষ্ট হয়ে আসে তাতে আর ব্লিডিং হয় না একটা সিম্পল একটা মলম দিয়ে কিন্তু সব সারানো যায় এমনটি যদি হয় কেউ হরমোন খাচ্ছেন এলোমেলোভাবে খাচ্ছেন সে তাকে যদি রেগুলারলি বুঝিয়ে দিই যে এই ট্যাবলেটটি এইভাবে খেতে হবে সে যদি রেগুলার খান ভুল না করেন তাহলে কিন্তু তার আর ব্লিডিং হবে না আর অন্য যদি কারণগুলো রয়েছে যেমন ইনফেকশানের কথা বলেছি আমি আমি বলেছি যে কোনো প্রেসারি প্রোল্যাপস আলসার সেগুলো তো ছোটোখাটো ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেই ট্রিটমেন্টগুলো দিলে ভালো হয়ে যাবে আর ক্যান্সার হয়তো সেটা আমাদের বড় আর কি অনেক বড় ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেগুলো সেইভাবে আমাদের করতে হবে আচ্ছা সাধারণত দেখা দেখা গেছে যে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই যে আজকে হরমোন নিয়ে কালকে বন্ধ করতে হবে তবে
দশ বছরের মধ্যে এই সময়টিতে হরমোন সেবন করাটা অত্যন্ত উত্তম কিন্তু ধরো দশ বছর পরে মানে সিক্সটি ইয়ার্সের পরে গিয়ে যদি বা সিক্সটি ইয়ার্সের ঊর্ধ্বে যে নারী তারা যদি হরমোন নিতে চান তাদেরকে অনেক কেয়ারফুল নিতে হবে তখন কিন্তু হরমোনের সাইড এফেক্টগুলো প্রকট আকারে ধারণ করতে পারে কিন্তু যারা কেবল মাসিক হয়েছে এবং মাসিকের দশ বছরের মধ্যে রয়েছেন তাদের কোনো কন্টেন্টেশন না থাকলে হরমোন ইজ দ্য বেস্ট সুন্দর মতো তারা হরমোন নিতে পারেন দশ বছর খুব চমৎকারভাবে খেতে পারেন যদি তার সাই পার্শ্ব পত্রিকা না থাকে তিনি দশ বছর চালিয়ে যেতে পারেন তবে দশ বছর পরে যখন আসবে ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছর সত্তর বছর তখন হরমোন দেবার ব্যাপারে আমরা অনেকটা খুব চিন্তা করে দিই আর দিলেও খুব অল্প সময়ের জন্য দিই নিশ্চয়ই মেনু পোজাল লেডিদের একটা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা দরকার সেটা কতটুকু গুরুত্ব এবং কিভাবে তারা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে পারবে এটা সম্পর্কে হ্যাঁ এটি কিন্তু বেশ ভালো একটি প্রশ্ন যে তাদের স্কিনের মানে চামড়ার লংজিভিটি কমে যায় ইলাস্টিসিটি কমে যায় স্কিন অনেক স্কিন ডিজিজ শুরু হয়ে যায় মহিলাদের চুল কালো থেকে আরম্ভ করে কালো দাগ থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং সেই জন্য এইসব মানে আমাদের নারীদের বলা হয় যে মেনে মেনে নারীদের স্কিনের বা চামড়ার যত্ন ত্বকের যত্ন নিতে হবে সেটি মুখে যাতে কালচে পড়ে যাচ্ছে তারপরে হাতের স্কিনগুলো লুজ হয়ে যাচ্ছে ইলাস্টিসিটি কমে যাচ্ছে খাদ্যাভাস ইজ ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড প্রতিদিন গোসল করা সুন্দর করে পরিষ্কার সাবান দিয়ে বা যেটা দিয়ে আমরা বা জেল বা যেটা দিই পরিষ্কার প্রতিদিন গোসল করাটা খুব অন্য খুবই উত্তম গোসল না করলে চামড়ার কেজে কেজে ময়লা জমে যায় সেই ময়লাগুলো তার ক্ষতের কারণ তার ইনফেকশনের কারণ হতে পারে আপনি যেটা বলেছেন আমাদেরকে যে পার্সোনাল ম্যারিড লাইফে কিছু প্রবলেম দেখা যায় হাজব্যান্ডের সাথে মেলামেশা করার সময় তো যখন এই সমস্যাগুলো ফেস করবে তখন ডাক্তার স্মরণাপূর্ণ বলে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনারা দিয়ে থাকেন হ্যাঁ দেখো এটি কিন্তু বেশ গভীর দুঃখের সাথে আমার বলতে হচ্ছে যে আমাদের দেশের নারীরা অত্যন্ত লাজুক তারা ভাবেন তাদের কষ্ট হলে তারা চুপচাপ থাকেন নিভৃতে নীরবে তারা এগুলো সহ্য করেন হাজব্যান্ড সাথে থাকতে গিয়ে খুব কষ্ট হয় জ্বালা যন্ত্রণা হয় মেনোপোজের উত্তর নারীদের এবং তারা যখন আসতে চান না এবং অনেক পরে তাতে করে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে একটা মনোমালিন্য তৈরি হয় হাজব্যান্ডের প্রতি তারা নিঘৃত হন এবং তারা তিনি তারা ভাবেন যে এটা তো আমার স্বাভাবিক মেনোপোজ এটা আবার ট্রিটমেন্ট কী আছে আমি এবার যাবই বা কেন তাদের এত কম ধারণা এবং তারা অনেকটা দিন পার করে আসেন যখন ওটা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে এবং আমরা যখন তাদের পায় একদম অ্যাট্রফি ছোট হয়ে যায় খুব কষ্ট হয় তখন খুব মনটা খারাপ লাগে যে আপনি কেন আরও আগে এলেন না আমাদের কাছে সেই জন্য সব মহিলাদের জন্য আমার বলার যে মেনোপোজের পরে যদি ভেজানাল ড্রাইনেস বা জৈন পথে কষ্ট হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকতে যদি কষ্ট হয় ভয়ের কিছু নেই তার ডক্টর স্মরণাপন্ন হলে সুন্দর মলম দেওয়া যায় এমনি লুব্রিকেন্ট তো দেওয়াই যেতে পারে সিম্পলি সবাই ইউজ করতে পারে তাছাড়া লোকাল হরমোন একটা হরমোন মানে লোকাল হরমোনের মলম দেওয়া যেতে পারে যেটা ওখানে লাগালে সুন্দর থাকবে এবং কোনো কষ্ট ব্যথা বেদনা কিছু হবে না এবং সুন্দর একটা লাইফ লিড করতে পারবে হাজব্যান্ড ওয়াইফের যে দূরত্ব হয়ে যায় সেটিও কমে আসে কমে আসে ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথা বলতে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে তোমাকে ধন্যবাদ দর্শকের জন্য রইল আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ